असलम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल सो लास्ट वीडियो में हम जो अपवर्ड कोलाइडर है उसके बारे में बात कर रहे थे अगर अभी मैं इस गेम को प्ले करूं तो आप देखते हैं कि जो करेक्टर uh, है हमारा वो नीचे आके जो बर्ड हमने ऐड किया इसके साथ कोलाइड होता है तो कोलाइड होते ही इसकी जो ग्रेविटी स्केल है वो दोबारा से माइनस वन हो जाती है जिसकी वजह से जो करेक्टर है हमारा वो ऊपर की तरफ जाता है क्योंकि ग्रेविटी पॉजिटिव होगी तो ये नीचे की तरफ आएगा और ग्रेविटी पॉजिटिव नेगेटिव होगी तो ये ऊपर की तरफ जाएगा मगर अब आपने देखा कि ये ऊपर जाके एक जगह पे स्टिल रुक गया तो अब जैसे ही ये ऊपर जाए हमने इसकी ग्रेविटी को दोबारा से पॉजिटिव बंद करना है ताकि ये दोबारा से नीचे आए क्योंकि जो हमारी गेम है उसकी मकैनिक्स कुछ इसी तरह से तो आप गेम को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसको खेल के चेक कर सकते हैं कि जो गेम है उसमें हम किस तरह से जो करेक्टर है उसको मूव करते हैं तो यहाँ पे मैं इसको स्टॉप करता हूँ और यहाँ पे मैंने एक अपवर्ड कोलाइडर लोअर कोलाइडर जो था उसी को डुप्लीकेट करके अपवर्ड कोलाइडर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगा दिया और इसको जो टैग है वो अपवर्ड का टैग भी हमने दे दिया है तो अब हम यहाँ पे अपने जो प्लेयर का स्क्रिप्ट है जो कि हमने अपने कैट या डॉग के ऊपर जो कैट के ऊपर जो स्क्रिप्ट लगाया तो कोलिजन के अंदर अब यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि तो जब हमारा करेक्टर जो है वो अपवर्ड जो कोलाइडर है उसके साथ कोलाइड करे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो कोलाइडर का जो टैग है वो मैंने अपवर्ड दिया है तो उसमें हमने क्या करना है कि जो करेक्टर की जो ग्रेविटी स्केल है उसको पॉजिटिव वन करना है तो मैं इसे अब प्ले करता हूँ तो ये अब आप देखें कि जैसे ही ऊपर ये अपवर्ड कोलाइडर के साथ कोलाइड होता है तो ये वापस नीचे आ जाता है तो एक और चीज़ आपने देखी होगी कि जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये स्पीड के साथ नीचे की तरफ आता है मगर उसके बाद जब ये ऊपर जाता है तो बहुत ही स्लो स्पीड होती है तो इसको हम हैंडल करने के लिए तो हमने बेसिकली क्या किया कि यहाँ पे इसको जैसे ही जो कोलाइडर है हमारा जो प्लेयर है वो बर्ड के साथ कोलाइड करता है तो हमने क्या किया कि इसके ऊपर दोबारा से फोर्स ऐड कर रहे हैं अपवर्ड की तरफ ताकि ये स्पीड के साथ ऊपर जाए क्योंकि अभी अगर आप देखें तो ये जब नीचे आता है तो इसके ऊपर फोर्स तो अप्लाई हो रही है मगर ये उस तरह स्पीड के साथ ऊपर नहीं जा रहा बिल्कुल स्लोली ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे हम आते हैं और ये जो ऐड फोर्स में सेकंड आर्गुमेंट जो होता है वो बेसिकली फोर्स मोड होता है तो यहाँ पे फोर्स मोड इसको हम दे देते हैं फोर्स मोड टू डी डॉट इम्पल्स तो इम्पल्स जो है ये एक इंस्टेंट फोर्स ऐड करता है 
तो इसका अफेक्ट जो है मैं अब आपको बताता हूँ जैसे ही मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये अब आप देख लें कि जैसे ही वो नीचे को लाइट होता है तो एक स्पीड के साथ जो है वो ऊपर जा रहे तो इससे एक रियलिस्टिक सा अफेक्ट जो है वो हमारे पास आता है तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम इस बर्ड के ऊपर काम करेंगे कि जैसे ही इसके साथ को लाइट हो तो बर्ड जो है वो हमारा नीचे फॉल कर दे तो उसके लिए डेफिनेटली बर्ड के ऊपर एक तो हमें रिजिड बॉडी का जो कंपोनेंट है रिजिड बॉडी टू वो अटैच करना है और इसका जो ग्रेविटी स्केल है वो ज़ीरो कर देना है ज़ीरो करने के बाद हमने जब जैसे ही ये बर्ड के साथ कोलाइड हो तो हमने बेसिकली जो गेम ऑब्जेक्ट है डॉट गेट कंपोनेंट रिजिट बॉडी टू डी डॉट ग्रेविटी स्केल इक्वल्स वन तो मैं इसको चेक करता हूँ तो फिर मैं आपको कोड समझाऊंगा कि ये हमने क्या किया There is no rigid body सॉरी ये कोड हमने बर्ड में लिखना है तो ये काम नहीं कर रहा तो इसको देख लेते हैं हम तो यहाँ पे सर्कल कोलाइडर है और रिजन बॉडी है तो एक्चुअली ये आपने देखा कि ये जो वाइट बर्ड है इसके ऊपर रिजन बॉडी का कंपोनेंट अटैच है और इसका ग्रेविटी स्केल भी प्लस वन है तो ये नीचे की तरफ फॉल क्यों नहीं कर रहा क्योंकि जब भी अगर रिजिड बॉडी जो है उसकी ग्रेविटी जब पॉजिटिव होती है तो वो डाउनवर्ड फॉल करती है मगर ये जो आ, हमारा बर्ड है वो फॉल नहीं कर रहा वो इसलिए क्योंकि आप देखें तो यहाँ पे हमने एक और कोलाइडर जो है वो लगाया है लोअर कोलाइडर तो ये जब बर्ड इसके साथ कोलाइड करता है तो ये नीचे फॉल नहीं करता तो अगर ये जो लोअर कोलाइडर है इसको हम यहाँ पे नीचे रखें थोड़ा सा तो लोअर ग्लाइडर को हम नीचे थोड़ा सा ले आते हैं और यहाँ पे अब अगर हम प्ले करें तो अब आपने देखा कि जो हमारा जो था बर्ड वो एकदम से नीचे की तरफ गिरा था तो इसके साथ एक और मसला जो था वो आपने देखा कि जैसे ही इसके साथ हमारा जो कैट है वो कोलाइड होती है तो कोलाइड होने के बाद वो थोड़ा सा नीचे की तरफ जाती है तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए जैसे ही हम इसको बर्ड के साथ कोलाइड करें तो जो अपनी रिजिड बॉडी की जो वेलोसिटी है उसको हम ज़ीरो कर देते हैं तो वेलोसिटी बेसिकली वेक्टर टू है तो यहाँ पे हम वेक्टर टू डॉट ज़ीरो इसे इनिशलाइज कर देते हैं
तो अब आपने देखा कि जो हमारा जो करेक्टर था वो जैसे ही इसके साथ कोलाइड हुआ जैसे ही इसके साथ कोलाइड होता तो उसके साथ नीचे नहीं जाता बल्कि इंस्टेंटली ऊपर आ जाता क्योंकि जैसे ही इसके साथ कोलाइड होता है तो इसकी वेलोसिटी जो हमारी है इसकी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है तो जब वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है तो ये कहीं भी मूव नहीं करता तो ये आपने देखा कि जैसे ही हमारा प्लेयर जो है वो बर्ड के साथ कोलाइड होता है तो इसकी वेलोसिटी को हमने ज़ीरो कर दिया मीन्स कि ये जैसे ही कोलाइड होगा उस जगह पर बिल्कुल स्टिल हो जाएगा ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा फिर नेक्स्ट लाइन में हमने इसकी ग्रेविटी को माइनस वन किया तो ग्रेविटी माइनस वन किया तो ये अपवर्ड की तरफ मूव करने लग जाएगा और साथ में हमने जो बर्ड है उसकी विलासि ग्रेविटी स्केल वन कर दिया बर्ड डाउन डाउनवर्ड मूव करेगा और जो हमारा प्लेयर है वो अपवर्ड मूव करेगा और साथ में हमने कुछ फोर्स ऐड कर दी अपने प्लेयर के ऊपर ताकि वो जल्दी से ऊपर की तरफ मूव करे तो ये अब आपने देखा कि जो अब हमारा करेक्टर है वो दोबारा जब कोलाइडर के साथ टच हो रहा है तो ये ऊपर की तरफ आ रहा है तो इस चीज को हम देख लेते हैं तो ये देखा आपने प्रॉब्लम कि जैसे ही हम इसको हिट कर रहे हैं तो जो हमारा बर्ड है वो नीचे आ जाता है तो जब और ये डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा तो जैसे ही हमारा प्लेयर फिर आके दोबारा एक साथ ग्लाइड करता है तो ये दोबारा बर्ड जो है वो इसके ऊपर फोर्स ऐड करता है तो दोबारा इसके ऊपर जैसे ही ये बर्ड के साथ दोबारा को लाइड करता है तो दोबारा से ऊपर फोर्स ऐड होती है जिसकी वजह से हमारा करेक्टर जो है वो दोबारा ऊपर की तरफ आ रहा है तो इस चीज़ को फिट फिक्स करने के लिए हम बेसिकली जो लोअर कोलाइडर है इसके ऊपर एक स्क्रिप्ट ऐड करते हैं और इसको मैं नाम दे देता हूँ लोअर कोलाइडर लोअर कोलाइडर और स्क्रिप्ट को हम मोनो डेवलप के अंदर ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे इसमें हम जो फंक्शन है ऑन वर्ल्ड ऑन कोलिजन इंटर टू डी कोलिजन टू डी और कोलाइडर तो इसमें अब हम चेक करते हैं कि अग इफ जो इसके साथ जो लोअर कोलाइडर है इसके साथ अगर जो कोलाइडर है या जो ऑब्जेक्ट है जो गेम ऑब्जेक्ट है उसका टैग अगर बर्ड है तो मीन्स कि अगर तो लोअर कोलाइडर के साथ बर्ड जो है वो कोलाइड होता है तो सिंपली हम डिस्ट्रॉय के अंदर कॉल डॉट गेम ऑब्जेक्ट तो जो भी कोलाइडर जो भी इन जो कोलिजन का ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो भी गेम ऑब्जेक्ट है उसको डिस्ट्रॉय कर दो जो कि हमारा बर्ड होगा तो अब जैसे ही बर्ड हमारा लोअर कोलाइडर के साथ कोलाइड होगा तो बर्ड हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो इसको अब चेक कर लेते हैं यहाँ से प्ले करके तो अब आप देखा कि जैसे ही बर्ड जो था वो हमारा वो लोअर कोलाइडर के साथ ए, टच होगा तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उसके बाद जब हमारा प्लेयर दोबारा लोअर कोलाइडर के साथ टच होगा तो उसमें हमने जो प्लेयर के अंदर स्किप किया तो जब हमारा प्लेयर लोअर कोलाइडर के साथ टच होगा तो डेथ होगा और डेथ में सिंपली हम जो करंट सीन है करंट जो लेवल है उसको रीलोड कर रहे हैं उसको दोबारा से लोड कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी हद तक जो बेसिक मैकेनिक्स थी जो बेसिक फिज़िक्स थी गेम की वो कंप्लीट हो चुकी है तो इसमें अब हमने नेक्स्ट जो करना है वो हम करेंगे कि रेंडमली रन टाइम के ऊपर हम बर्ड्स जो हैं वो 
ऐड करेंगे यहाँ से और यहाँ से एक स्पॉन करेंगे बर्ड लेफ्ट से राइट की तरफ तो मुख्तलिफ़ बर्ड्स होंगे उनकी मुख्तलिफ़ स्पीड होगी तो और उसमें कुछ बॉम्ब्स जो हैं वो हम ऐड करेंगे और जब हमारा जो प्लेयर है वो किसी बर्ड के साथ कोलाइड करेगा तो उसके ऊपर एक साउंड हमने प्ले करना है उसके स्कोर्स की कैलकुलेशन करनी है कुछ पार्टिकल इफ़ेक्ट्स जो हैं वो शो करने हैं तो इसी तरह जब हमारा प्लेयर डेथ होगा तो उस पर डेथ का साउंड हमने किस तरह से प्ले करना है तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हम इस गेम में आगे कवर करेंगे तो काइंडली इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझसे पूछ सकते हैं